আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমরা ডিফারেনশিয়াল পালস কোড মডুলেশন বা ডিপিসিএম নিয়ে আলোচনা করব তো ডিপিসিএম কেন ইউজ করা হয়েছে ডিপিসিএম ইউজ করা হয়েছে এটা হলো পিসিএম এর আপডেট ভার্সন পিসিএম টা কি ছিল পালস কোড মডুলেশন পালস কোড মডুলেশন আমরা কেন ইউজ করি আমরা অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল সিগন্যালে ডেটাগুলো কনভার্ট করার জন্য পিসিএম টা ইউজ করি তো পিসিএম এ কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে কিছু ড্রব্যাক আছে ড্রপেকের কারণে আমরা কি করি আমরা ডিপিএসএমটা ইউজ করি যেটা হলো পিসিএম এর চেয়ে আরও আপডেট তো পিসিএম এর ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কি পিসিএম এর ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো হলো লার্জ ব্যান্ডুইথ রিকোয়ারমেন্ট মানে পিসিএম এ অনেক বেশি ব্যান্ডুইথ লাগে তারপর হলো কি সার্কিটটা হলো অনেক কমপ্লেক্স এটা হলো আমাদের কি পিসিএম এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমরা কি করব এই পিসিএম এর ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমরা ডিপিএসএ ডিপিসিএম যেটা ডিফারেন্সিয়াল পালস কোড মডুলেশনটা ইউজ করব তো ডিপিএসিএমটা আসলে কাজটা কি করে ডিপিসিএমটার কাজটা হলো এইরকম ডিফারেন্সিয়াল যেহেতু ধরেন আমি অ্যানালগ সিগন্যালকে কি করা হয়েছে স্যাম্পলিং করা হয়েছে স্যাম্পলিং করলে আমরা কীরকম পাবো সিগন্যালটা এইরকম পাবো সিগন্যাল এইরকম সিগন্যালটা পাবো এই এই পাবো আমাদের অ্যানালগ থেকে স্যাম্পলিং করার পর সিগনাল তো দেখেন প্রত্যেকটার আমার কি আছে পিক পয়েন্টগুলো আছে তো ডিফারেন্সিয়াল পালস কোড মডুলেশনে কি করে এই যে দুইটা পিক পয়েন্ট মনে করেন এই পিক পয়েন্টটা হলো এম কে আর এইটা ধরলাম এম এম কে প্লাস ওয়ান তো কি করবে এই দুইটা পিক পয়েন্টের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করবে ডিফারেন্সিয়েট করার পর সুটো ভ্যালুটা নেবে নেওয়ার পর দেখা যাবে আবার আরও দুইটা পয়েন্টের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতেছে এরকম পিক পয়েন্টগুলার ভ্যালুগুলা পিক পয়েন্টের ভ্যালুগুলাকে ডিফারেন্সিয়েশন করার পর মানে স্মলার ভ্যালুটা নিয়ে এই ডিপিএসিএমটা কাজ করে তো ডিপিসিএমের জিনিসটা কীরকম ধরেন বিটি মানে ট্রান্সমিটেড ব্যান্ডুইড সমান হলো ইটা বি আর এই বিটা হলো মেসেজ ব্যান্ডুইড মেসেজ ব্যান্ডুইড ব্যান্ডুইড ট্রান্সমিটেড ব্যান্ডুইডটা হলো এই যে এন আছে না এন এর সমানুপাতিক তো এখানে কি হয় ডিপিসিএম এ আমাদের এন এর মান কম থাকে এন লোয়ার থাকে এন লোয়ার এন লোয়ার থাকে এন লোয়ার থাকার কারণে কি হয় আমার আমরা বিটি মানে ট্রান্সমিটেড ব্যান্ডুইথের ব্যান্ডুইথটা কমে যায় যেখানে পিসিএমে কি ছিল এই যে ব্যান্ডুইথটা ব্যান্ডুইথটা বেশি লাগতো সেখানে আমাদের ডিপিসিএমে কি হয়েছে ডিপিসিএমে আমাদের বিটি বা ট্রান্সমিটেড ব্যান্ডুইথটা কমে গেছে সেটাই হলো আমাদের ডিপিসিএম ইউজ করার অ্যাডভান্টেজ এখানে আমরা ডিপিসিএমের একটা ডায়াগ্রাম দেখলাম যেখানে এম কে এম কেটা হলো একটা পয়েন্ট একটা পয়েন্ট তারপর এই এম কে একটা পিক পয়েন্টটাকে আমরা কি করছি কোয়ান্টাইজারের মাধ্যমে চালনা করছি কোয়ান্টাইজারটা কি করে কোয়ান্টাইজারটা আমরা আগে পড়ছিলাম যে এরকম যে স্যাম্পলিং যে ফিগারগুলো আছে এটাকে আমাদের কি করে লেয়ার ওয়াইজ বাক করে নেয় এই যে প্রত্যেকটা লেয়ার ওয়াইজ বাক করে নেয় এবং প্রত্যেকটা লেয়ারে কীরকম সিগন্যালগুলো আছে তা আমাদের ইনপুট নেয় কোয়ান্টাইজার বাক করছে বাক করার পর কি হয় এই ভ্যালুটা আবার এদিকে আসে আসার পর এদিকে আবার পুনরায় এটা এটার মধ্যে আবার হয়ে যায় মানে এটা হলো ফিডব্যাক এই জিনিসটা হলো একটা ফিডব্যাক ফিডব্যাক হিসাবে এটার আউটপুটটা আবার পুনরায় এম কের সাথে চলে আসে তো এখানে কি হয় প্লাস এবং মাইনাস এম কেটা হলো প্লাস এবং এই জিনিসটা আবার আসে এটা হলো মাইনাস তার মানে এম কের সাথে আর একটা পিক পয়েন্টে বিয়োগ হয় আর একটা পিক পয়েন্ট বিয়োগ হয় বিয়োগ হওয়ার পর কোয়ান্টাইজার হয় আবার ফিডব্যাক হয় এরকম ঘুরতে ঘুরতে যে সবচেয়ে স্মলার যে ভ্যালুটা সবচেয়ে ছোট যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা আমরা ডিকিউ কেতে মানে আউটপুটে আমরা পাই তো এখানে প্রেডিকেটরের কাজটা কি প্রেডিকেটর ইউজ করে আমরা প্রিভিয়াস নাম্বার অফ বিট পেতে পারি মানে আমাদের আগের প্রিভিয়াসে কতটা বিট আছে কতটা নাম্বার অফ বিট আছে সেই বিটটা বিটটা পেতে পারি আমরা প্রেডিকেটর ইউজ করে এখানে আমরা ডিপিসিএম এর একটা ডায়াগ্রাম দেখতেছি ডিপিসিএম আমরা গত লেকচারে পড়ছিলাম মানে কি ছিল প্রথমে একটা অ্যানালগ সিগন্যাল ছিল সরি ডিপিসিএম না ডিপিসিএম এখনও আসে নাই পিসিএম পিসিএম অথবা আমরা ফাই পিসিএম নামে যেটা পড়ছিলাম মানে প্রথমে কি ছিল অ্যানালগ সিগন্যাল ছিল তারপর কি হয়েছে স্যাম্পলিং হয়েছে মানে অ্যানালগ সিগন্যালকে কয়েকটা ডিসক্রিট পয়েন্টে ভাগ করা হয়েছে তারপর হয়েছে কোয়ান্টাইজিং কোয়ান্টাইজিং মানে কয়েকটা লেয়ার ওয়াইজ আমরা এই জিনিসটাকে আরও এফিসিয়েন্ট করছি তারপর এনকোডিং করা হয়েছে অ্যানালগটাকে ডিজিটাল কনভার্ট করার জন্য তারপরে এরকম আমাদের টেলিফোন লাইন সিগনাল গেছে টেলিফোন লাইনে আবার রেপ্লিকেটর হিসাবে আবার টেলিফোন লাইনে গেছে রেপ্লিকেটর হিসাবে আবার টেলিফোন লাইনে গেছে 
তারপর কি করা হয়েছে তারপর এগেইন কোয়ান্টাইজেশন করছি এগেইন কোয়ান্টাইজেশন কেন করছি এই যে ডিজিটাল সিগন্যালটাকে আমার অ্যানালগে কনভার্ট করার জন্য আবার লেয়ার ওয়াইজ বাক করা হয়েছে ডিকুডিং করার জন্য তো ডিকুডিং করে কি হয়েছে ডিকুডিং করে আমাদের ডিজিটালটাকে আমরা অ্যানালগে মোটামুটি কনভার্ট করতে পারছি মানে ডিজিটাল বাইটগুলোকে আমার অ্যানালগ বাইটে কনভার্ট করছি তারপর দিছি আমি লোপাস ফিল্টার মানে শুধু মেসেজ সিগন্যাল পাওয়ার জন্য তারপর আলটিমেটলি আমি মেসেজ সিগন্যাল পাইলাম মানে আলটিমেটলি আমাদের রিসিভার সেকশনে কাজটা শেষ হলো অথবা বলতে পারি আমাদের ডিমডুলেশন প্রসেসটা শেষ হলো মানে এই সেক্টরে আমাদের কি হয় এই সেক্টরে আমাদের ট্রান্সমিটেড পিসিএম এর ট্রান্সমিশন অংশ ঘটে আর এই সেক্টরে আমাদের পিসিএম এর এই রিসিভার সেকশন বা ডিমডুলেশন সেকশনটা ঘটে আচ্ছা এটাই হলো আমাদের পিসিএম এর কাজ তো পিসিএম এর ফিগারটা বা ডায়াগ্রামটা আমরা কেন আঁকলাম আমরা এই কারণে রাখছি পিসিএম এর সাথে ডিপিসিএম এর যথেষ্ট মিল আছে ডিপিসিএম এ গত লেকচারে গত লেকচার বলতে আমরা এই লেকচারে পড়ছিলাম যে দুইটা জিনিস ইউজ হয় একটা হলো কোয়ান্টাইজার আর আরেকটা হলো কোয়ান্টাইজার এবং আরেকটা হলো প্রেডিকেটর কোয়ান্টাইজার এবং প্রেডিকেটর ইউজ করা হয় ডিপিসিএম এ তো প্রেডিকোটর কোথায় ইউজ করা হয় দেখি তো একটু আমরা প্রেডিকোটর ইউজ করা হয় স্যাম্পলিং এর সাথে কোয়ান্টাইজিং এই দুইটার মধ্যে ওখানে একটা প্রেডিকেটর ইউজ করব তো এই দুইটার মধ্যে প্রেডিকেটর ইউজ করব কেন ইউজ করব বা প্রেডিকেটর ইউজ করার কাজ কি প্রেডিকোটের কাজ প্রেডিকেটরের কাজটা হলো প্রিভিয়াস নাম্বার অফ বাইটটা আমাদের বের করে নিয়ে আসে এটা হলো প্রেডিকোটারের কাজ তো স্যাম্পলিং এর সাথে স্যাম্পলিং এর পর যখন কোয়ান্টাইজিং হয় তখন কোয়ান্টাইজিং হওয়ার সময় যখন দেখা যায় যে দেখা গেছে যে একবার আমরা কি করছি এম কের সাথে আবার এম কে মাইনাস ওয়ান আমরা বিয়োগ দিলাম বিয়োগ দেওয়ার পর একটা ভ্যালু পাইলাম আবার দেখা গেছে এম কে মাইনাস ওয়ানের সাথে আমার কি করা দরকার এম কে মাইনাস টু আবার বিয়োগ করতে হবে মানে এরকম বিয়োগ করে করে সবচেয়ে স্মলারটাতে আমরা নিব সো এম কের সাথে এম কে মাইনাস মনে করেন এখানে কাজটা হলো সাবট্রেকশনের কাজটা হলো এখানে এম কে মাইনাস ওয়ানের সাথে এম কে মাইনাস টুর আবার সাবট্রেকশন হতে হবে সেই জন্য কী করে প্রেডিকেটরের মাধ্যমে আবার প্রিভিয়াসটা এখান থেকে নিয়ে আসে আবার এম কে মাইনাস টুর সাথে কী করতে হয় এম কে মাইনাস থ্রি আবার বিয়োগ করতে হয় তার মানে এখন এখানে তো এম কাইন এম কে মাইনাস টু তো অলরেডি আসে সো এম কে মাইনাস থ্রি আবার আমার দরকার সো এম কে মাইনাস থ্রি আবার প্রেডিকেটরের মাধ্যমে প্রিভিয়াস ডাটাটা আবার নিয়ে আসে এম কে মাইনাস ফোর এবং এরকমভাবে প্রিভিয়াস ডাটাটা নিয়ে আসে নিয়ে এসে এসে সবচেয়ে স্মলারটা আমাদের এখানে দেয় তারপর এখানে টেলিফোন লাইনে যায় তারপর এই সেক্টরে আমাদের কী হয় রিসিভার সেকশন বা ডিমডুলেশন সেক্টর সো এখানে কীভাবে কোয়ান্টাইজেশন হবে তারপর এখানে ডিকুডিং হয় তারপর লপাস ফিল্টার ইউজ করা হয় তো ডিকুডিং থেকে লপাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে আবার আমার প্রেডিকেটরটা ইউজ করতে হয় প্রে ডি কেটরটা ইউজ করতে হয় পেটিকোটা ইউজ করা ইউজ করে কেন কারণ কি কারণ হলো আবার আমার প্রিভিয়াস ডাটাটা নিয়ে আসার জন্য তারপর দেখা যায় আমি পুনরায় যে ফাইনাল যে মেসেজ সিগনাল এই মেসেজ সিগনালটা পাই তার মানে পিসিএম এবং ডিপিসিএম এর মধ্যে পার্থক্য আর কিছুই না মানে এখানে স্যাম্পলিং এবং কোয়ান্টাইজিং এর মধ্যে একটা প্রেডিকেটর ইউজ করব আর এখানে আমরা কি করব ডিকোডার এবং এলপিএফ এর মধ্যে একটা প্রেডিকেটর ইউজ করব